হ্যালো এভরিওয়ান হ্যান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি আল্লাহ রশিদ সহমতে সবাই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমি প্রথম ভিডিওটা আপলোড দিছিলাম ওইখানে বলেছিলাম যে আসলে প্রথম এই জায়গাটা অনেক অনেক বড় একটা জায়গা বড় একটা এরিয়া একটা ভিডিওতে সম্পূর্ণ এরিয়া আপলোড করা সম্ভব না অনেক ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায় তাই বলছিলাম যে দ্বিতীয় পাঠ করব তো আজকে এই দ্বিতীয় পাঠে সবাইকে আরও একবার স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি এখানটাতে মানে সব সময় এরকম ভিড় থাকে আর আমি যেহেতু আশেপাশে দেখাচ্ছি তাই নিজেকে আর ক্যামেরা আড়ালে রাখতে পারলাম না তো আমি আমার নিজেকে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি আর এই যে আমার পিছনে যেই বিল্ডিংটা দেখতেছেন স্পেশালি এই বিল্ডিংটার এক আরেকটা নাম আমি বলেছিলাম যে জাহাজ বিল্ডিং নামেই অনেকে চিনে মেরিনা জাহাজ বিল্ডিং নামে অনেকে চিনে তো আজকের মূলত ভিডিওটা আমি প্রথম পার্টের ভিডিওটা এখান থেকে শেষ করছিলাম তো আজকে এখান থেকে শুরু করি তো কার পার্ক পিছন থেকে কার পার্কে ওইখানে করে তারপরে হাঁটতে হাঁটতে আমি সামনের দিকে যাচ্ছি যেটা এই জায়গার মূল আকর্ষণ যে সিংয়ের মাথাটা আছে এটা উপরের পার্ট দেখলে মনে হয় যে একটা সিংয়ের মাথা কিন্তু নিচের দিকে দেখা যায় যে আসলে মাছ একটা মাছের বডি যেরকম হয় আইসের মতো ওই রকম দেখা যায় মূলত এটা সিঙ্গাপুরের যে কোনো বিসা পারমিট সব জায়গাতেই এই চিহ্নটা অনেক সময় দেখা যায় এটা সিঙ্গাপুরের মানে লোগো বলা যেতে পারে আর কি মানে এটা সব জায়গাতে দেখা যায় এই ছবিটা স্পেশালি ফরেনারদের যত আইপিএ হয় বিষা হয় সবগুলোর মধ্যে এই চিহ্নটা দেখা যায় তো এইখানে আসার পর মানে নিজেকে অন্যরকম মনে হয় কারণ এখানে সবাই ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত আপনি খুব কম সংখ্যক লোকই দেখবেন যে দাঁড়িয়ে আছে অথবা বসে আছে কেউ সবাই দেখবেন যে কিছু না কিছু হয়তো ভিডিও করছে নয়তো বা ছবি তুলছে অথবা ছবি তুলে দিচ্ছে অথবা নিজেকে নিজেই ছবি তুলছে খুব অল্প মানুষ আছে যে দাঁড়িয়ে প্রকৃতিটাকে উপভোগ করতেছে কারণ বর্তমানে সবার হাতেই মোবাইল সবাই চায় যে সুন্দর মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করে রাখতে তাই সবাই ভিডিও করার কাজে ছবি তোলার কাজে ব্যস্ত আরেকটা কথা বলে রাখাই ভালো যে এখানে যত আমার ভিডিওতে যত মানুষগুলো দেখতেছে এরা এই দেশের নাগরিক খুবই কম এখানে মানে খুবই কম আপনি খুঁজে পাবেন অনেক মানে অধিকাংশ লোকই ফরেনার মানে এখানে বিভিন্ন কান্ট্রির লোক আছে বাংলাদেশ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া মানে বিভিন্ন কান্ট্রি আর কি যত কান্ট্রি আছে সব কান্ট্রির লোকই এখানে আসে ঘুরতে আসে আর সিঙ্গাপুর কম বেশি সবাই জানেন যে আসলে এটা ফরেন কান্ট্রি মানে এটা ফরেনারদের জন্য অন্যতম আর এখানে জায়গাগুলো খুব সুন্দর আর স্পেশালি বিদেশিরা এটা পছন্দ করার কারণ হচ্ছে মানে সিঙ্গাপুরটাকে পছন্দ করার কারণ হচ্ছে এটার যে এই দেশের যে আবহাওয়া আছে এটা একৃত একৃতর দেশেই বলা যেতে পারে কারণ রোদও থাকে বৃষ্টি থাকে অলমোস্ট সারা বছরই ওয়েদার সবসময় কন্ট্রোলে থাকে বেশি গরমও থাকে না আবার তেমন ঠান্ডাও হয় না মোটামুটি একটা মানুষ সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে যতটুকু দরকার হয় যতটুকু ওয়েদার দরকার হয় অতটুকু তাপমাত্রা থাকে আর আমি যে জায়গাতে এখন আসি এখন দুপুরবেলা বৃষ্টি হয়েছিল 
তাই আকাশ তত একটা ক্লিয়ার না তারপরও যতটুকু দেখা যেতেছে অসাধারণ আর এখানে যখন সূর্য অস্ত যায় মানে ওই সময়টাতে আরও মানুষের ভিড় বেশি থাকে যেই ভালো ভালো ফটোগ্রাফাররা আছে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে আসে এই এখানে স্নাপটা নেওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ওয়েট করে থাকে যে কোন সময় একটা ভালো ফুটেজ পাওয়া যায় আসলে এক কথা বলতে এখানে আসার পর মানে আপনার মনের যত অশান্তি আছে সব কিছু দূর হয়ে যাবে আর আমরা ফরেনার ওয়ার্কার যারা আসি যারা কাজ করতে আসছি সিঙ্গাপুরে যারা স্টুডেন্ট আসেন তাদের তো হিসাব আলাদা যারা পড়াশোনা করতে আসেন তাদের তো হিসাব আলাদা আর যারা ওয়াক পারমিটে আসি ওয়াক ওয়াক পাস হোল্ডার তারা আসলে সময় খুব কমই পাওয়া যায় বাইরে ঘুরতে আসার মতো তারপরেও সপ্তাহে দেখা যায় যে দুই একদিন সময় পাওয়া যায় এর মধ্যে শনিবার রবিবার আর বর্তমানে যেহেতু অধিকাংশ কোম্পানিতে বর্তমানে কাজের চাপ বেশি ও আঙ্কেলে বেলুন ফুলাচ্ছে বাচ্চাদের খেলার জিনিস অসাধারণ তো এখানে মানুষের অতটাই ভিড় যে আসলে আপনি স্থিরভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দিন দাঁড়াবেন বা ছবি তুলবেন দেখবেন যে আপনি কয়েকশো ছবির মধ্যে আপনি নিজে উঠে গেছেন কারণ মানে ছবি তোলে মানে অভাব নাই মানে সবাই ছবি তোলে আসলে ছবিটা সবাই পছন্দ করে তো একটু সামনের দিকে আগাচ্ছি মানে আমি বলছিলাম যে আসলে পুরোটো এরিয়া আমি দেখাবো তো একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমি ভিডিও ঠিক যেখান থেকে শুরু করছিলাম ঠিক ওইখানে আবার ফিরে আসব ওই জায়গাতেই ভিডিওর শেষ খণ্ড হবে এই দিকে জায়গাগুলো আরও সুন্দর ওই দিকটা তো একটু খিবিজিবি মানুষের ভিড় আর এই দিকটাতে বাতাস আছে আর এর মধ্যে বড় ভাই খুবই আনন্দিত ফুটফুটে মেজাজ আছে এরকম সুন্দর একটা বিকাল উপভোগ করতে পেরে আসলে সব সময় কাজে থাকতে থাকতে এখন বিকেলবেলা একটু বাইরে আসলে মানে নিজেরকে একটু অন্যরকম মনে হয় একটু অনেকটাই ভালো লাগে মন মানসিকতা ফ্রেশ থাকে এইখানটাতে এক সাইডে সুন্দর মানে ল্যাগের পারের মতো আর অন্য সাইডে আছে ক্যান্টিন আর এই ক্যান্টিনগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান বা মালয়েশিয়ান এরকম ক্যান্টিন না এগুলা মানে ওই অস্ট্রেলিয়ান তারপরে মানে ওই অন্যরকম যে খাবারগুলো আছে মানে এখানে মুসলিম খাবার খুবই কম পাওয়া যায় এই আমি যেখানে আসি ঠিক এই এর আশেপাশে মুসলিম খাবার কিনতে হলে আপনাকে অনেক ট্রাই করতে হবে মানে অনেক দুই দু চারটা ক্যান্টিন ঘুরতে হবে এগুলো অ্যাকচুয়ালি হোটেলের আউটপুট মানে হোটেলের বাইরের অংশটা আর নিচে ক্যান্টিন উপরে থাকার হোটেল আর এদিকের হোটেলগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ ভেরি এক্সপেন্সিভ এখানে হোটেলগুলো মানে এখানে থাকার জায়গাটা তারপরে এখান থেকেও মোবাইলের ভিউ মানে ক্যামেরা লেন্সে খুব সুন্দর এক ভিউ আসে তাই সবাই দাঁড়িয়ে আছে এখানে ছবি তোলার জন্যে আসলে ছবি তোলার কোনো বয়স লাগে না আনন্দ করার কোনো বয়স লাগে না যে কোনো মানুষের যে কোনো বয়সেই জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক বয়স্ক মানুষ আছে তারাও কিন্তু মানে ছবি তুলতেছে তারপরে বসে আড্ডা গুজব করতেছে এক ক্ষয় অসাধারণ একটা বিকাল পার করলাম আর জানি না যে আসলে ক্যামেরাতে কতটুকু সুন্দর দেখা যাচ্ছে 
যদি খালি চোখে দেখতে পারতেন বা আসলে যে বাতাসটা বইছে তা যদি গায়ে লাগতো তা আসলে অসাধারণ আর এখন যে এই ফুল গাছগুলো দেখছেন এগুলো নিচে কোনো মাটি নেই এগুলো আসলে টপের মধ্যে সাজানো অসাধারণ আসলে এগুলা এখানে সাইকেল সাইকেলিং করা যায় এই রোডটাতে এটা রোড না এটা আসলে লেগের পারে 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 এরকম সুন্দর জায়গা বসার মতন আছে টেবিল দেওয়া আছে সুন্দরভাবে বসা যায় তো ফ্রেন্ডস দেখা হবে ভিডিওর তৃতীয় অংশে দ্বিতীয় অংশে এখানে শেষ করছি তৃতীয় অংশ দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম